everyone welcome to economics window by garima singh today we'll start a new chapter of history where we'll learn about women caste and reforms so basically hum compare karenge aaj se 200 years ago how was the treatment women ko kaise treat kiya jata tha aur aaj se compare karenge we'll try and understand the things from the perspective of the practices hame kaise samajh mein aayega ki piche beete dino mein kaise vyavhar tha hum janenge ki kya practices log follow karte the उन प्रैक्टिसेस से हमें पता चलेगा कि कैसा बिहेवियर था उनका टुवर्ड्स दी वीमेन राइट तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे चाइल्ड मैरिज पॉलीगैमी नो राइट इन द प्रॉपर्टी नो एजुकेशन टू फीमेल दिस सती सिस्टम दीज वर द फ्यू ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट वर फॉलोड एट दैट टाइम राइट ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल अंडरस्टैंड कि आज से कंपेयर करेंगे कि आज की तुलना हम पास से करेंगे कि कैसे वीमेन के साथ ट्रीटमेंट किया जाता था नॉट ओनली दिस विल ऑल्सो come on the line where women were discriminated or the people were discriminated on the basis of the caste caste ke basis pe bhi kaise unke sath discrimination kiya jata tha so pe sabse pehle hum baat karenge ek aise practice ki jo kafi time se follow ki jati thi which was sati system sati ek aise practice thi jisse hame pata chalta hai about the barbarism of east barbarism matlab jo culture jo practices jo बहुत ही जो बोलते हैं कि काफी रूड बिहेवियर टूवर्ड्स द वीमेन या बिल्कुल ही ऑफेंसिव एक्ट जो था वीमेन के टूवर्ड्स हमने देखा है इन द हिस्ट्री उससे हमें पता चलता है ऐसी एक प्रैक्टिस जो है सती सिस्टम एक पेंटिंग आपकी बुक में दी गई है विच वॉज पेंटेड बाय बेल्ट हेजोर सोलविन इन एटीन ही पेंटेड वन ऑफ द सती एंड ही वॉज अ यूरोपियन आर्टिस्ट Who came to visit India? Basically, इस पेंटिंग से हमें पता चलता है कि सती की प्रैक्टिस है क्या एक अगर कोई विडो हो जाता है अगर शादी के बाद किसी का पति इफ ही यूज टू पास अवे तो उसके साथ जो वीमेन थी जो उसकी वाइफ थी उसको भी सती कर दिया जाता था उसको उसकी फ्यूनरल पे ही जला दिया जाता था उसके साथ राइट विच वॉज अ क्राइम किसी जिंदा इंसान को जलाना इज अ क्रुअलिटी राइट सो दिस वॉज अ सिस्टम विच वॉज फॉलोड बैक देन ओके उसके बाद हम बात करेंगे वीमेन रिफॉर्म और कास्ट सिस्टम की भाई वीमेन कैसे डिफ्रेंशिएट की जाती थी ऑन डिफरेंट लाइन्स कास्ट सिस्टम कैसे फॉलो होता था और रिफॉर्म्स कहाँ से निकल के आएंगे अगर मैं कास्ट सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मिन्स ओके द अपर कास्ट वॉज द ब्राह्मिन्स एंड द क्षत्रियास Then came the वेशास and then the शुद्रास right? So वेशास के अंदर आते थे traders and the मनी लेंडर्स विच एंड शुद्रास के अंदर वीवर्स एंड पोर्टर्स जो अपर क्लास थी जो ब्राह्मिन्स एंड क्षत्रियास थे वो लोग जो शुद्रास को कुछ लोग ऐसे थे कि उनको अनटचेबल मतलब अगर वो मतलब उनसे बात करना उनके साथ बैठना बातचीत करना किसी भी तरह के कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते थे उनको बिल्कुल अनटचेबल की तरह ट्रीट करते थे राइट right. सो so, आज हम पढ़ेंगे वॉकिंग टूवर्ड्स द चेंज भाई कैसे इतनी ज्यादा ज्यादा जो बुराइयां थी समाज में उनके खिलाफ कैसे आवाज उठाई जाएगी कैसे विल वर्क टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी राइट सो डिबेट चल रहे थे सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस को लेके और एक न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा था जिसके चलते ऑर्डनरी पीपल जो थे जो बिल्कुल ही नॉर्मल लोग थे they also started writing expressing their own ideas social economic political and religious issues sab cheez pe baat hone lagi kyunki log padhe likhe the aur agar log padhe likhe hain unko samajh mein aayega to obviously they will demand reforms aur yahan wahi hua then these debates were often initiated ab ye debate jo ye baat cheet karte the wo kaun karte the it was initiated by the indian reformers or a reform group right one of the Example of Indian reformer is Raja Ram Mohan Roy. He founded Brahmo Samaj in Calcutta. He is a very important personality from our history. So you need to know about this personality. इन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए सबसे पहली बात है उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया इन कैलकटा इस समाज के माध्यम से ही वॉन्टेड टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वो वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते थे ही वर्क टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन 
क्योंकि विमेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऐसे एक पर्सनालिटी जिन्होंने विमेन के लिए काम किया है जो विमेन के लिए फ्रीडम और इक्वल इक्वालिटी चाहते थे सोसाइटी के अंदर ही वॉज राजा रामन रॉय दे व मेनी मोर सच रिफॉर्मर्स हु वर्क टू ब्रिंग इन ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी विल लर्न मोर अबाउट दैम नाउ जब मैंने आपको बताया सती सिस्टम के बारे में सो इट वॉज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय ऑल द विडोज विडोज कौन है जिन जो जिन औरतों के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे वो विडो कहलाती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सती तो राजा राम मोहन रॉय ने कैंपेन किया कि ये जो प्रैक्टिस ऑफ सती है इसको भी बंद कर देना चाहिए सो so, जब हम सती की बात करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय ही ऑल्सो कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती ही वॉज अ लिंग्विस्ट लिंग्विस्ट मतलब जिनको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हो जो अपनी राइटिंग के मीडियम के थ्रू लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे सिमिलरली इन्होंने भी ये किया उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू लोगों को बताया जो प्रैक्टिस ऑफ सती है इट हैड नो सेंक्शन इन द एंशंट टेक्स्ट जो हमारी पुरानी एंशंट टेक्स्ट है उसके अंदर सती का कोई जिक्र नहीं किया गया है एंड ऑन दिस इशू कि वो चाहते थे कि प्रैक्टिस ऑफ सती बैन हो जाए सो ही गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिशियल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनली इन एटीन ट्वेंटी सती प्रैक्टिस वॉज बैन सिमिलर स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड बाय अदर ऑफिशियल रिफॉर्म्स एज वेल ओके तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे राइट देन नाउ लेट्स सी चेंजिंग लाइफ ऑफ द विडो अब इन विडोज की लाइफ कैसे चेंज होगी या हम एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही यूज द एंशंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज को री मैरी उन्होंने सजेस्ट किया कि विडो री मैरी दोबारा शादी कर सकती हैं The suggestion were adopted by permitting widow remarriage. The law was passed in 1856, and इस चीज के चलते क्योंकि पुराना एक practice एक culture था तो काफी सारे opposition में लोग आए लोगों ने विद्या सागर जी को boycott कर दिया उनकी ये जो जितने भी ideas थे उनको बोला कि ये सही ideas नहीं है लेकिन after 1850s the movement in favor of widow marriage spread. लेकिन 1850s के बाद हमें दिखेगा कि लोग इस इशू को भी सपोर्ट करना शुरू करेंगे डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट पार्ट कैंपेन फॉर द इशू कि विडो को भी दोबारा रीमैरिज का चांस मिलना चाहिए नाउ ऑल्सो अगर मैं बात करती हूँ तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मेड्रास प्रेसिडेंसी वहां वीरा सेलिंगम पंतलू ही वॉज द वन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम द साउथ इंडिया उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई फॉर विडो रीमैरिज ओके तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यंग इंटेलेक्चुअल्स आए रिफॉर्मर्स आए बॉम्बे में उन्होंने प्लेज किया कि हम भी विडो रीमैरिज के लिए काम करेंगे राइट right. उन्होंने फिर हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ही फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज और ये आर्य समाज जो स्वामी विवे सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था उन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियालिटी की बात करती हूँ तो इतनी कैंपेनिंग के बाद इतनी अवेयरनेस के बाद भी जो एक्चुअल का रीमैरिज हो रही थी जो नंबर ऑफ रीमैरिज वो है एट दैट टाइम इट रिमेन्ड लो क्योंकि लोग जो लोग दोबारा शादी करके रीमैरिज कर रही थी विडोज उनको अभी भी सोसाइटी और जो कंजर्वेटिव ग्रुप थे वो अभी भी उनको नहीं अपना पा रहे थे एंड दे व अपोजिंग द न्यू लॉ ऑफ विडोज रीमैरिज राइट तो ये जो पर्सनालिटीज के अभी हमने नाम किए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट उनको अच्छे से लर्न करना है नाउ एक और चेंज हमने देखा इस टाइम में दैट गर्ल्स विल बिगिन कमिंग टू स्कूल तो एजुकेशन क्या है एक एजुकेशन है जिससे विमेन की कंडीशन इंप्रूव की जा सकती थी तो विद्यासागर ने इन इन कैलकटा एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे दे स्टार्टेड सेटिंग अप स्कूल फॉर गर्ल्स उन्होंने सोचा अगर विमेन का भला करना है तो वाई नॉट जो एजुकेशन है कि एजुकेशन इनको प्रोवाइड की जा सके क्योंकि इनका मानना था एजुकेशन इज द ओनली थिंग विच कुड इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द वीमेन बट दे वर फियर्स अबाउट द स्कूल जो लोकल लोग थे उनको बड़ा डर था कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कुछ चीजें हैं जिससे वो डर रहे थे लाइक दे बिलीव स्कूल वो टेक अवे दे गर्ल्स फ्रॉम होम प्रिवेंट दैम कमिंग बैक होम एंड डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज कुछ लोगों का मानना था कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो लड़कियां घर छोड़ के बाहर पढ़ने जाएंगी 
और जब वो बाहर काम करके वापस आएंगे तो वो घर आके अपने घर के काम नहीं करेंगे ऑल्सो दे वुड हैव टू वॉक थ्रू द पब्लिक प्लेसेस दिस वुड हैव करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम और जब वो पब्लिक प्लेसेस में घूमेंगे तो उनके दिमाग भी खराब हो जाएंगे उनको भी बाहर अलग अलग चीजें दिखाई देंगी और वो घर आके वापस काम करना पसंद नहीं करेंगे इनफैक्ट जितने भी हमारी मोस्ट एजुकेटेड वीमेन जो हमने हिस्ट्री में जिनके बारे में पढ़ा है दे वर टॉट एट होम उनको घर ही पढ़ाया जाता था बाय देर फादर्स बाय देर हजबेंड तो वो उन क्योंकि उनके पिता या उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा लिबरल लिबरल मतलब खुले विचार के होते थे लेकिन वो भी इतने खुले विचार होने के बावजूद उनको अलाउ नहीं करते थे एजुकेशन बाहर स्कूल से मिले उनको राधा दे प्रेफर्ड कि वो खुद ही अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को घर में ही पढ़ाए ऐसा एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है राष्ट्र सुंदरी देवी का राइट इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिवा राव फुले इन महाराष्ट्र एस्टैब्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स सो हियर आई हैव पोस्टेड द पिक्चर यू कैन चेक आउट द इमेजेस सो दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द पर्सनैलिटी जिनके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं राइट नाउ जब लड़कियों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो एरेस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड वीमेन लर्न टू रेड द कुरान इन एरेबिक तो जो अगर मैं मुस्लिम हाउस होल्ड की बात करूँ तो औरतों ने कुरान को अरेबिक में पढ़ना सीखा वीमेन वीमेन ट्यूटर्स एट होम और घर पे ही उनको ट्यूटर्स प्रोवाइड किए जाते थे रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली री इंटरप्रेटेड द वर्सेस ऑफ कुरान टू आर्ग्यू फॉर वीमेन मुमताज अली एक रिफॉर्मर थी उन्होंने आर्ग्यू किया उन्होंने कुरान को री इंटरप्रेट किया उसकी मीनिंग बताई कि यहाँ भी वीमेन के बारे में लिखा गया है तो ऐसे करके काफी सारी प्रिंट हो रही थी अबाउट दी वीमेन एजुकेशन तो हम देखेंगे कि लोगों ने औरतों के बारे में लिखना शुरू किया औरतों ने खुद के बारे में लिखना शुरू किया फॉर एग्जाम्पल बेगम्स ऑफ भोपाल द फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर द गर्ल्स एट अलीगढ़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बेगम रुकैया शिकावत हुसैन उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया इन पटना एंड इन कैलकटा शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज जो आप पिक्चर देख पा रहे हो स्क्रीन पे शी इज बेगम रुकैया शेखावत इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये क्या कंजर्वेटिव आइडियाज है कि एजुकेशन गर्ल्स को नहीं मिल सकती और मिलेगी तो भी घर पे मिलेगी वाई नॉट कि गर्ल्स भी स्कूल जाए तो विद टाइम हमने देखा कि रिफॉर्म्स आए चेंजेस हुआ लोगों ने डिमांड करनी शुरू की राइट नाउ अनदर एग्जाम्पल यह ताराबाई शिंदे उन्होंने इस टाइम एक बुक पब्लिश की स्त्री पुरुष तुलना ओके शी इज ताराबाई शिंदे इसके अंदर इन्होंने शी रॉट अबाउट दी डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन इस सोसाइटी में कितने सोशल डिफरेंस है कि आदमी ये करेंगे औरत ये करेंगे उस चीज की निंदा की उस चीज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया देन दिस अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पंडिता रामाबाई शी इज द वन हु माई टॉकिंग अबाउट राइट नाउ राइट शी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत शी फेल दैट Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable life upper caste Hindu women. तो आप आपने देखा इन्होंने भी मैंने बताया ना कि women started writing for women. तो इन्होंने भी एक बुक लिखी upper caste Hindu women जिसके अंदर इन्होंने जिक्र किया कि जो हिंदू जो रिलीजन है वो कितना oppressive है towards the women. She also founded a women's home at Pune. to provide shelter to widows who had been treated badly by their husband and relatives wo bolti unhone dekha ki women ke sath kitna bura atyachar kiya jata hai to unhone na hi sirf school khola ya unke bare mein likha unhone ek shelter unko ek ghar provide karne ke liye ek widows home bhi banaya pune mein right to ab kya ho raha tha this was the time jahan hame bahut sari views dikhai denge society ke andar अगर मैं हिंदू नेशनलिस्ट की बात करूं तो उन्होंने बोला कि हिंदू वीमेन व एडोप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दिस इज विच वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड आर फैमिली वैल्यूज तो हिंदू नेशनलिस्ट ने बोला कि जो औरतें वेस्टर्न कल्चर अपना रही हैं तो इसके वजह से हमारे जो कल्चर है वो खराब हो सकता है हमारी फैमिली वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं उसके बाद ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो कंजर्वेटिव जो पुराने ख्याल के मुस्लिम थे जो चेंज नहीं चाहते थे उन्होंने बोला दैट वी आर वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंजेस कि हम खुद 
बहुत ज्यादा वरीड है कि इसका इम्पैक्ट हमारे रिलीजन पे क्या होगा इतने सारे बहुत ज़्यादा ओपोजिशन मिला बहुत ज़्यादा लोगों ने रिवॉल्ट किया इस चीज़ के बारे में जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे जो चेंज नहीं लाना चाहते थे बट द वीमेन डिड नॉट स्टॉप हियर दे रॉट बुक्स एडिटेड मैगजीन फाउंडेड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर्स एंड सेटअप वीमेन एसोसिएशन उन्होंने यहाँ तक दे डिमांडेड फीमेल सफरेज मतलब औरतों को भी राइट टू वोट होना चाहिए बेटर हेल्थ केयर होनी चाहिए एजुकेशन होनी चाहिए and in all of this matter jawalal nehru and subhash chandra bose they also supported the demand and they also demanded greater equality and freedom for women to so, inhone unko support kiya in in sari demands ko aur inhone bhi bola jawalal nehru and subhash chandra bose ne ki ha auraton ko bhi equality milni chahiye unko bhi freedom milna chahiye uske baad hum baat karenge child marriage लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज क्या है तब बचपन में ही छोटे बच्चों की शादी करवा देते थे जैसे जैसे विमेन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बनती जा रही थी बहुत ज्यादा राइटिंग हो रही थी बहुत ज्यादा इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा था रिगार्डिंग द वीमेन तो अब एक टाइम आएगा जब ये ये जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगी ओके okay. और देन दे विल नाउ रेज देर वॉइस अगेन वन मोर इशू जो उस टाइम वीमेन फेस कर रही थी दैट वॉज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज ये बचपन में ही शादी करवा देते थे देर व नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर इन देंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फॉर टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग द चाइल्ड मैरिज और उस समय काफी इंडियन लेजिस्लेटर्स थे जो कि उस टाइम चाहते थे कि ये जो चाइल्ड मैरिज वाली जो ये प्रैक्टिस है खत्म हो जाए एंड इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन वेरी इंपॉर्टेंट The Child Dream Marriage, sorry, the Child Marriage Restraint Act was passed. 1929 नाइनटीन में चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है वो पास कर दिया गया इसके बाद ज्यादा डिबेट और ज्यादा स्ट्रगल नहीं हुई इस चीज को बंद करने में और इस एक्ट के चलते नो मैन बिलो द एज ऑफ एटीन कोई भी आदमी जिसकी उम्र अठारह साल से कम है और जो औरत जो वीमेन है जिसकी एज इज बिलो एटीन सॉरी सिक्सटीन वो लोग शादी नहीं कर पाएंगे तो मेन की एज है 18 और वेमेन की एज है 16 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है ये लिमिट चेंज हो गई है अगर मैं आज की बात करूं प्रेजेंट टाइम की इट हैज बीन इंक्रीज टू 21 वन ईयर्स फॉर मेन एंड 18 ईयर्स फॉर वुमेन राइट सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज मैंने आपको साथ साथ पढ़ाई है तो आपको उनके बारे में पढ़ना है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और जैसे ये जो एक्ट था हमारा जैसे सती कब बैन हुई चाइल्ड मैरिज कब बैन हुआ और क्या एज लिमिट हुई और उसके अलावा हमने और जो भी इस चैप्टर में इस वीडियो में आपने पढ़ा है जिसको हाईलाइट किया था मैंने और जिसके साथ मैंने ये भी बोला था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको बच्चों आप बहुत अच्छे से कर लेना सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डो नॉट फू गेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू इकोनॉमिक्स विंडो फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट कमिंग योर वे स्टेट यून